परम पुरुष सिद्ध जोगी मातृ भक्त जुगवतार परम पुरुष सिद्ध जोगी मातृ भक्त नमस्कार कजी नजरुल इसलम शुभ जन्मदिन उपलक्षे अनुष्ठान की नजरुल श्रीरामकृष्ण और स्वामी रंगनाथानंद शाम सुनले एक कौतूहल होते स्वाभाविक जे ए तीनजें मध्य कि सम्पर्क सेटर मध्य ही एक छोटो आज के अनुष्ठान जब कारण प्रसंगटी विशाल और व्यापक क्यों एक ही संगे खूब आनंददायक को सन्देह नहीं कजी नजरुल इसलमर संगे स्वामी विवेकानंद कथा प्रथम एकटूखानी बोल स्वामी विवेकानंद कजी नजरुल इसलमर जीवने क्यों प्रभाव फेले प्रसंगे मध्य थकब और एकटूखानी छोट कर अंकर मत कर हिसेब कर देखो जो तीन बचर एक समय आसारो निरानबईते की नजरुल इसलमर जन्म और स्वामी विवेकानंद देहवसान हे उन्नीस दुईते तर मे नजरुल जो तीन बचर शिशु से ही समय स्वामीजी धराधाम त्याग करें स्थल शर त्याग करें अन्य भावे भावते गले तीन बचर यूज महामानव यृथिवीर पक्षे अवस्थान करा की नजरुल इसलम एवं स्वामी विवेकानंद की नजरुल जीवने श्रीरामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद अपरिसीम भूमिका छो अवदान प्रभाव छो जदिओ से सब समय तो प्रमाण करते पर अंकर मत कंतु नजरल जो रचना तर बक्तव्य तर मध्य घुरे फिर स्वामीजी प्रभाव देखते पाई से ही प्रथम दिखे थकब पर श्रीरामकृष्ण प्रसंगे आसब स्वामी विवेकानंद जो प्रभाव आप देखते से भावते पर स्वामी विवेकानंद मत एक जुगपुरुष जा भारतवर्ष सम्पर् भारत जनगणर कल्याण सम्पर् हिंदू मुसलमान सम्पर्क नहीं सेगल तो परवर्तकाले कारो लेखा कारो बक्तव्य मध्य जदि आसे तालोले कि मानते ही जो विवेकानंद प्रभाव तरह छो से ही जगह भावी जो कजी नजरुल इसलमर क्षेत्र प्रसंगटी एक निर्दिष्ट तर कारण कहीं रामकृष्ण भावधारार प्रति जो आकृष्ट छें तर अनेक रकम प्रमाण आक्षिणेश्वर कलीबाड़ी तरह जतायात छो वस्तुत पुरो परिवार संगे एक जोगसूत्र परिवार जरा कनिष्ठ जन तर लेखार मध्य रे जे नजरुल माझे माझे दक्षिणेश्वरे चले जत ना कि खुजे पाव जा कवि के पर देखा गया दक्षिणेश्वर मंदिर उपस्थित होता तो मोबाइल फोनर जुग नय सूतरा खुजे ना पा गले दुश्चिंता हवा स्वाभाविक से हीखने देखा जा दक्षिणेश्वर मंदिर से अतए दक्षिणेश्वर मंदिर श्रीरामकृष्ण एवं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा एखान जे रसद संग्रह कर रचनार जन्े तर बक्तव्यर तर जीवन जो से अनुमान कराटा ये संगत हो दाड़ा विख्यात गवेशक अध्यापक श्री शंकरी प्रसाद बसु महाशय लिखन की नजरुल सम्पर् जो विवेकानंद रचनावल जथेष्ट पड़ा छो ये विवेकानंद रचनावल जथेष्ट पड़ा छो ये अध्यापक शंकरी प्रसाद बसुर मत मानुष जो लिखन से प्रामान्य सक्ष्य हिसाब से अवश्य ग्रहण करते यान चले आस विवेकानंद की नजरुल जो असामान्य संगीत रचना करा देखें तरह मध्य हतो एक बड़ अंश बा सकल से गानटर कथा मन पड़े जाए जय विवेकानंद सन्यासी वीर चिर गई रिकधारी चिर जय रस्य रन्यासी बसन कथा बला हे जय विवेकानंद सन्यासी वीर चिर गई रिकधारी जय तरुण जोगी श्रीराम कृष्ण व्रत सहयारी कि सुंदर नजरुल गीति तो एक निजस्व महिमा आजरुल गीति अने के बोलें जो सुनले ही बोझा जाए जैके बारे मटर थे उठे एस प्राणर वस्तु और नजरुल गीति जेमन प्राणर थे उठे एस तेमी नजरुल प्राणे प्राणे मने मने अस्तित्व अस्तित्व रामकृष्ण विवेकानंद अवस्थान से स्मरण कर पुनर वो गाने जा जय विवेकानंद सन्यासी वीर चिर गई रिकधारी 
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী তার পরের লাইনগুলিও কি সুন্দর যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম তুমি তেজস্বী তাপস পরম ভারত অরিন্দম নম নম বিশ্ব মঠ বিহারী এই যে বললেন ভারত অরিন্দম অরিন্দম মানে যিনি শত্রু বিনাশ করেন অরি অর্থাৎ শত্রু নাশ করেন যিনি তিনি অরিন্দম তাহলে হঠাৎ ভারত অরিন্দম কেন ওই ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি তুমি ভারতবর্ষের সুসন্তান তুমি যে তুমি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে কুৎসা ভারতবর্ষের প্রতি যে অপমান সেটির বিনাশ ঘটিয়েছ এবং বিনাশ ঘটিয়েছ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ভারত অরিন্দম নম নম বিশ্ব মঠ বিহারী এই যে বিবেকানন্দের প্রতি তার যে শ্রদ্ধার্গ আমরা বুঝতেই পারি যে শুধু যার কবিতা লেখার ক্ষমতা আছে গানে সুর দেওয়ার ক্ষমতা আছে তিনি একটা করে দিলেন এটা সেরকম নয় হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠে আসছে এই বাণী সেটি বুঝতে পারা যায় ওই গানে চলছে তারপরে কি অসাধারণ রচনা তার কি ভাব ভঙ্গি তার কি ওজস্বিতা মদগর্বিত মদগর্বিত বল দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী সুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযস গ্লানি নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুংকারী জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চির গৈরিকধারী ওই যে শেষের দিকে এলো যে জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুংকারী এই হুংকারী শব্দটি এলো কোথ থেকে তো জীবে এবং ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটি তো স্বামীজি বলেছেন হুংকারের কথায় পরে আসছি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্বামীজি শ্রবণ করেছিলেন শিবজ্ঞানে জীবের সেবা যে তুই ক্ষুদ্র জীব তুই জীবকে দয়া করবি কি না না শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সেই কথা স্বামী বিবেকানন্দ আত্মস্থ করে সারা পৃথিবীতে তো প্রচার করেছেন কাজী নজরুল লিখছেন জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুংকারী এই হুংকার হচ্ছে অনেক সময় বলা হয় ইংলিশে দ্য লায়ন রোর অফ বেদান্ত বেদান বেদান্তের সিংহ গর্জন স্বামী বিবেকানন্দ যা বলছেন তার মধ্যে খুব লঘু ভাব নেই খুব মিনমিনে ভাব নেই সেখানে পৌরুষ দৃপ্ত উচ্চারণ আছে এবং সেই উচ্চারণ সেই সময়ে অতীব প্রয়োজন ছিল যে সময় মানুষ ভেবেছে যে ভারতবর্ষ মানে অধম কিছু ভিখারির দেশ সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এই বজ্রবাণী ঘোষণা করেছেন সমগ্র পৃথিবীতে অ্যান্ড দ্যাট রিকোয়ার্ড ম্যাসকুলিন ভয়েস ম্যাসকুলিন পাওয়ার ম্যাসকুলিন আর্টিকুলেশন এই যে একটা পৌরুষ দৃপ্ত উচ্চারণ করছেন স্বামী বিবেকানন্দ সেটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় আসছে এইভাবে জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুংকারী কাজী নজরুল স্বামী বিবেকানন্দের মতো করে ওই যে আমরা বলছিলাম যে তার দ্বারা যে অনুপ্রাণিত এটা আমরা কী করে জোর করে প্রমাণ করব কিন্তু বোঝাই যায় যে ভেতরে অসীম প্রেরণা রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের দেখা যাচ্ছে যে নজরুল সমস্ত জীবন ধরে বলেছেন যে মানুষই সব মানুষকে ফেলে তুমি দেবতার কাছে আল্লাহর কাছে যদি ছোটো তাহলে সেটা ঠিক হয় না তা কেন দেবতা আল্লাহর কাছে যাওয়া কি ভুল এরা কখনো ভুল বলছেন না কিন্তু বলছেন যে যদি তোমার ধর্ম সাধনা ধর্ম অভ্যাস ধর্ম জীবন এমন হয় যে সেখানে মানুষ কিছুই না তাহলে বুঝতে হবে বড় রকমের ভুল হচ্ছে মানুষের মধ্যে তো সব কিছু রয়েছে তাহলে সেই মানুষকে ছেড়ে ধর্ম সাধনা এটা হয় কি করে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যেটা তার মধ্যে প্রশ্ন আছে যেন শিশুর বিস্ময় আছে যে এটা হচ্ছে এটা কি আবার যেন একটা সকাতর প্রশ্ন রয়েছে কোনখানে যেখানে স্বামীজি বলছেন বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এর প্রথম দিকটাতে তো ওই বিস্ময়টা রয়েছে যে আরে কোথায় না কোথায় চলে যাচ্ছ কিন্তু বহু রূপে রয়েছে তো তোমার সামনে মানুষ বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর এর মধ্যে যেন ওই রকম একটা আকুতি রয়েছে যে তোমার তো জীবন সীমিত আয়ু সীমিত তার মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করতে কোথায় না কোথায় তীর্থস্থানে কত টাকা খরচা করে তুমি চলে গেলে আর হায়রে তুমি খেয়াল করলে না 
বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজি চ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর আমাদের ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই ভাব রয়েছে যেটি বিবেকানন্দের মধ্যে এসে উচ্চকিত বাণী রূপে উচ্চারিত হচ্ছে যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা যার মধ্যে দিয়ে রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সেই তো ভগবানের সেবা করছে অন্য দিক থেকে ভাবতে গেলে যদি কেউ ভগবানের খুব কাছে চলে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে মানুষের প্রতি ভালোবাসার সমস্ত দরজা জানলা খুলে যায় তখন আর বদ্ধ দরজা থাকে না হৃদয়ের ভগবানের সংস্পর্শে আসা মানেই হৃদয়ের দরজা জানলাগুলো টকাটক খুলে যায় তো সে স্বামীজি বলছেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এইবার কি হয় পৃথিবীতে কতগুলো থাকে যেমন গোলাপ ফুলের গন্ধ গোলাপ ফুলের গন্ধ নিয়ে যদি আজকে কেউ একটা কবিতা লেখেন বা একটা কোনো অন্য রচনা কিছু করেন আর বহু বছর বাদে যদি একজন কেউ করেন দুটোর মধ্যে কি পুরো মিল থাকবে তার তো কোনো মানে নেই বা আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে গোলাপ ফুল যে নিয়ে যিনি লিখে গেছেন তার সঙ্গে আজকে যিনি লিখছেন ভঙ্গিমার প্রকাশের তফাত থাকবে কিন্তু সেই গোলাপ ফুলের গন্ধ তেমনি এই যে জীবে প্রেম ঈশ্বর সাধনা সব একাত্ম এইটা ওই গোলাপের সুগন্ধের মতো স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে এক রকমভাবে উত্থিত হল আর কাজী নজরুল বলছেন কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জোড়ে কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে কে তুমি পাহাড় চুড়ে হায় ঋষি দরবেশ বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ ওই একই আক্ষেপ হায় ঋষি দরবেশ তার মানে ওই হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্ম ইসলাম ধর্ম সবেতেই এরকম আছে কীরকম বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি বুকে সেই রত্ন ছিল কিন্তু কি হয়েছে বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ হায় ঋষি দরবেশ ওই যে কোথা খুঁজি চৈশ্বর তারই যেন প্রতিধ্বনি তারই যেন প্রতিচ্ছবি এবং এর মধ্যে ওই আক্ষেপটা রয়েছে যে বুকের মধ্যেই তো ছিল শ্যামা সঙ্গীত মনে পড়বে হয়তো অনেকের ডুব 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 রূপ সাগরে এই এই সঙ্গীতটি মনে পড়বে ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন আর কি আছে আর মায়ের গানে আছে কত মনি পড়ে আছে ওই চিন্তা মনির নাচ দুয়ারে আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে ওই যে বলছিলাম গোলাপের সুগন্ধের মতো সেই সুগন্ধকে নিয়ে রচনা যখন হচ্ছে গান যখন হচ্ছে নৃত্য যখন হচ্ছে তখন এক এক রকম প্রকাশভঙ্গি এক এক সময়ে কিন্তু এদের মধ্যে যে ভাবের সাযুজ্য সেটিকে দেখে তার সামনে নতজানু হতে তো আনন্দ আছে এই যে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সব কিছু আমরা ওই বলছিলাম যে কত মনি পড়ে আছে ওই চিন্তা মনির নাচ দুয়ারে এইটি নিয়ে এই যারা কবি যারা মরমিয়া সাধক তারা কতভাবে আনন্দ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ভক্তদের কাছে যে ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা যখন এরকম বলছেন তখন ভক্তদের খুব আনন্দ হচ্ছে কথা মৃতকায়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখছেন বন্ধনীর মধ্যে সকলের আনন্দ তো যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের বৈঠকখানা তখন শুনে সবাই আনন্দ হচ্ছে কেন আনন্দ হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে কারুর পয়সা আছে কারুর পয়সা নেই কারুর শারীরিক সামর্থ্য আছে কারুর নেই কিসে না সে অনেক অনেক দূরে দূরে যাবে গিয়ে তীর্থ দর্শন করবে মহাত্মাদের প্রণাম করবে পেরে উঠছে না যে মানুষ সেই মানুষের কাছে কি আনন্দের কথা তাহলে যে পেরে উঠছে এবং যে পেরে উঠছে না উভয়ের কাছেই আনন্দের কথা যে এই তুমি ছুটে ছুটে কোথায় যাচ্ছ শোনো না ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা তো এইটি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন লোকে আনন্দ করবে না সেই সমস্ত অপূর্ব দৃশ্য রয়েছে যেমন বাস্তব দৃশ্য বাস্তবের থেকেও বেশি বাস্তব বেশি আনন্দপূর্ণ আর সেইখানে আমরা কাজী নজরুলকে পাচ্ছি লিখতে মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই কি ছন্দে ছন্দে জীবন ছন্দের অপূর্ব উচ্চারণ মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই ওই মন্দির কাবা একসঙ্গে এলো মিথ্যা শুনিনি ভাই যখন লিখছেন শুনিনি মানে আমি কারো কাছে শুনিনি এই অর্থে হতে পারে যে যেন আমি কারো কাছে শুনিনি যে এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই আর কারো কাছে মানে কি এই পাড়ার লোকের কাছে বড়দের কাছে এরকম একটা হতে পারে আরেকটি হচ্ছে হৃদয়ের মধ্যে থেকে আমি শুনেছি যেন সেই সোনাটা ভুল শুনিনি মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই 
এখান থেকে আরেকটি দিকে চলে আসব আমরা সেটি হলো নজরুলের লেখার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ বহু চর্চিত এই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ কোথা থেকে আসছে যিনি কি না মানুষকে ওই চোখে দেখছেন যে সুন্দরের উপাসনা এই মানুষের মধ্য দিয়েই করতে হবে এই জগতে ভালো আছে মন্দ আছে কিন্তু সবটাই মানুষকে নিয়ে এবং সেই সুন্দর পরম সুন্দরের কোথাও না কোথাও সাক্ষ্য থাকে মানুষকে নিয়ে এটি করতে হবে মানুষকে বর্জন করে নয় কিন্তু সেই মানুষকে যদি দেখা যায় কেউ অত্যাচার করছে কেউ লাঞ্ছনা করছে কেউ অপমানিত করছে তখন হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে যিনি কবি যিনি সাধক তার এটি হচ্ছে অন্য যিনি কেউ শুনছেন শুনি আহা হু করছেন কেউ সেটা এক রকম অল্প অল্প হয়তো ব্যথা পাচ্ছেন তারপরে ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু কাজী নজরুলের মতো মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহামানব এরা ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হচ্ছেন একবার স্বামী বিবেকানন্দ নিজের ঘরে রয়েছেন পাশের ঘর থেকে গুরু ভাইরা শুনতে পাচ্ছেন যে উহ আহ করে আওয়াজ আসছে এখন বাঙালির ব্যাপার তো বাঙালি শরীরে পেটের গোলমাল হলে খুব একটা অসুবিধে হয় তারা ভেবেছেন স্বামীজির বোধ হয় খুব পেট কামড়াচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছেন এসে দেখছেন যে না কোথাও তো কিছু নেই কিন্তু মুখ দিয়ে ওরকম আওয়াজ আসছে তখন জিজ্ঞেস করছেন স্বামীজি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন হয়ে বলছেন এই ভারতবর্ষের দুঃখে আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না তাহলে আপনজনের দুঃখে যেমন লোকের গলা দিয়ে অস্ফুটস্বরে হলেও উহ আহ বেরিয়ে আসে স্বামীজির সেটা হচ্ছে গুরু ভাইরা ভাবছেন পেটের ব্যথা হচ্ছে কিন্তু আসলে ব্যথাটা মনের মধ্যে এবং সেখানে তিনি রক্তাক্ত হচ্ছেন দেশের মানুষের কথা ভেবে এই যে মরমি জায়গা সেইখানে দেখছি যে কাজী নজরুল ইসলামের কলম যেন তরবারির মতো ঝিলিক মেরে উঠছে যেমন যেন আগুনের মতো ঝলসে উঠছে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় যদি আরেকটু থাকি ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে স্বামী বিবেকানন্দের যে জীবন সঙ্গীত তার মধ্যে তিনটি প্রধান সুর এই তিনটি প্রধান সুর হচ্ছে গুরু শাস্ত্র এবং মাতৃভূমি নিবেদিতা কি সুন্দরভাবে স্বামীজিকে ধরেছেন যে একেবারে স্বামীজির জন্য জীবন নিবেদন করে দিয়েছেন তো তার পক্ষেই বোধ হয় এই মূল কথাটা এত ছোট্ট করে এবং এত মিষ্টি করে বলা সম্ভব যে মূল সুর তিনটে আমাদের স্বামীজির জীবনে গুরু শাস্ত্র এবং মাতৃভূমি তার মধ্যে এই যে মাতৃভূমি মূল সুর বলা মানে ওটাকে যদি তুমি বন্ধ করে রাখো ওটার দিকে যদি না তাকাও না শোনো তাহলে ইউ উইল মিস আওয়ার স্বামী বিবেকানন্দ তাকে ধরতে পারবে না তো এই যে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে ভাবনা আমরা একটু আগে বলছিলাম পেট ব্যথা হওয়ার মতো করে গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে আসছে সেই তিনি তো জর্জরিত হয়েছেন এক জায়গায় কত দুঃখে অভিমানে এবং অভিযোগে গর্জে উঠেছেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে সাহেবরা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে কি দিয়ে গেছে দিয়ে গেছে তিনটে বি বাইবেল বেয়নেট এবং ব্র্যান্ডি এই তীব্র ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ আক্রমণ করেছেন এবং মুখোশ খুলে দিয়েছেন এইখানে আমরা পাচ্ছি কাজী নজরুল ইসলামকে তার রচনার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে যে মানুষের প্রতি অত্যাচার অপমানে কবি কিভাবে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়েছেন লিখছেন বন্ধু গো আর বলিতে পারি না বড় বিষ জ্বালা এই বুকে দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে বলতে বলতে শেষের দিকে লিখছেন প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ এই যে খুব কড়া কথা বলছেন খুব কঠিন বাক পুরুষ বাক্য উচ্চারণ করছেন সেটির কারণ হচ্ছে ওই ভেতরটা দীর্ণ হচ্ছে ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে সেখানে নজরুলকে পাচ্ছি এবং সেই যে নজরুলের মধ্যে এই ভাব তার পাশাপাশি যদি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবকে ধরি তাহলে বুঝতে পারি যে কোথাও একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে যে ধারাবাহিকতা দিয়ে কে বড় কে ছোটো এই প্রসঙ্গ উঠছে না কিন্তু উঠছে ওই যে আমরা বলছিলাম একটা ফুলের সুগন্ধের মতো একটা দৃশ্যকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো নদীতে অবগাহন স্নান করার আনন্দের মতো কতগুলো যে চিরন্তন সত্য আছে সেগুলি কত বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করছে উপযুক্ত অধিকারীর মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে চিন্তা আসছে এই যে স্বজাতির সম্পর্কে চিন্তা দেশের সম্পর্কে চিন্তা এর আবার একটা একটু আশঙ্কার দিক আছে সেই আশঙ্কার দিকটা হচ্ছে যে স্বদেশ প্রীতি যেন আবার উগ্র স্বাদেশিকতায় পরিণত না হয় যে আমার দেশই সব বাকিরা সবাই বাজে 
এরকম যেন না হয় সেটা হচ্ছে উগ্রতা তাহলে একজন মানুষের মধ্যে কি থাকবে স্বদেশ প্রীতি থাকবে স্বদেশকে নিজের মা বলে ভাববে আবার সেই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিও তার একটা মঙ্গল দৃষ্টি থাকবে কল্যাণের দৃষ্টি থাকবে যেখানে কিনা স্বদেশের মানুষকে কেউ অত্যাচার করছেন সেখানে তো গর্জে উঠছেন কিন্তু সেই অত্যাচারীদের কথা বাদ দিলে সারা পৃথিবীর মানুষ কি ব্রাত্য তা তো নয় তাদের জন্য কি আমার হৃদয়ে স্থান নেই আমি ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারি কিন্তু আমার আন্তর্জাতিক মানুষ হতে অসুবিধে কোথায় আছে কাজী নজরুল ইসলাম এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা যখন ভাবছি তখন এই প্রসঙ্গগুলো যে শুধু উল্লেখ করছি আমরা তা নয় ভীষণ প্রাসঙ্গিক ইংলিশে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ডাউটলেস আই লাভ ইন্ডিয়া বাট হোয়াট ইজ ইন্ডিয়া অর ইংল্যান্ড অর আমেরিকা টু আস উই আর দ্য সার্ভেন্টস অফ দ্যাট গড হু বাই দ্য ইগনোরেন্ট ইজ কল্ড ম্যান আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষ ইংল্যান্ড আমেরিকা আবার আলাদা করে কি আমরা সেই ভগবানেরই সেবক যাকে অজ্ঞ লোকেরা মানুষ বলে ডাকে কি অদ্ভুত কথা যে তোমরা মানুষ বলছো আমি তার মধ্যে ভগবানকে দেখছি উই আর দ্য সার্ভেন্টস অফ দ্যাট গড তাহলে সেই গড মানে সে তাকে খ্রিস্টানরা একরকমভাবে ডাকছেন মুসলমানরা একরকমভাবে ডাকছেন কিন্তু সেই তিনি সেই পরমেশ্বর তিনি তাকেই আমরা 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 তারই সেবক যাকে লোকে ভুল করে মানুষ বলে এর মধ্যে দিয়ে সমস্ত আন্তর্জাতিক সীমারেখা যেন মুছে যাচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে থেকে যে ম্যাপে বাউন্ডারিগুলো থাকুক তোমার মনের মধ্যে যেন বাউন্ডারিগুলো না থাকে কাজী নজরুল লিখছেন তার যেমন কবিতা যেমন গান তেমনি তার গদ্য ভারী চমৎকার তত্ত্বরে একেবারে সুস্বাদু গদ্য খুব চলমান গদ্য তিনি নজরুল লিখছেন তিনি বলছেন আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই আমি সকল দেশের সকল মানুষের সুন্দরের ধ্যান তার স্তব গানই আমার উপাসনা আমার ধর্ম কি অসাধারণভাবে তিনি বললেন যে এই দেশে জন্মেছি বলে আর এই সমাজে জন্মেছি বলে শুধু আমি এখানকারই তা নই আমি সকল দেশের সকল মানুষের এই যে কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন একে আমরা কোনো ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আমরা রাখতে পারবো না কোনো একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখতে পারবো না আজকের দিনে কেউ মোবাইল খুললে সারা পৃথিবীর সংবাদ জানতে পারেন বিভিন্ন জায়গায় মানুষে কি করছে সেটা জানতে পারেন কিন্তু কই অন্যদের প্রতি সেরকম সহমর্মিতা তো তৈরি হয় না আমরা হয়তো খুঁজতে থাকি যে কোথায় দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেছে এবং কে বা কারা খুব উত্তপ্ত কিছু উক্তি করছেন তার প্রত্যুত্তর হচ্ছে মিসাইল হানা হচ্ছে এইগুলো সমস্ত পৃথিবীর থেকে খবরগুলো আমরা আহরণ করে অনেক সময় তাতে একটা আমেজ পাই কিন্তু কই সারা পৃথিবীর খবর পাচ্ছি বলে সারা পৃথিবীর মানুষকে আমার নিজের জন আমার ভাই বোন বলে মনে হচ্ছে নাকি যদি মনে হয় সেটা মঙ্গলের এবং হয়তো মঙ্গল হবে যখন আমরা এই সমস্ত মহাপুরুষ কণ্ঠ আরও আরও বেশি শ্রবণ করব তাহলে তখনকার দিনে যখন মোবাইল ফোন নেই সারা পৃথিবীর খোঁজ খবর পাওয়া দুষ্কর তখনও কিন্তু কবির হৃদয় এই কবির হৃদয় হচ্ছে একটি খুব সংবেদনশীল যন্ত্রের মতো যে তার জন্য তার মোবাইল ঘাঁটতে হয় না তিনি বুঝতে পারছেন যে আমি এখানে যেমন আমার সঙ্গের লোকে লোকজনেরা ভালোই মন্দে মিশিয়ে যেমন ওই আমেরিকাতেও সেরকম অস্ট্রেলিয়াতেও সেরকম আফ্রিকাতেও সেরকম সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর জনগোষ্ঠী আছে আর আমি যে মানুষকে ভালোবাসি তাই বলছেন আমি সকল দেশের সকল মানুষের সুন্দরের ধ্যান তার স্তব গানই আমার উপাসনা আমার ধর্ম অন্যত্র লিখছেন মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মনি মহিয়ান এই কাজী নজরুল ইসলামের কথা স্মরণ করবার মধ্যে আমাদের আনন্দ আছে আর ওই যে বলছিলাম যে মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ডিভাইস না থাকলেও এরা বুঝতে পারেন বিশ্বের পালস বুঝতে পারেন এই যে পালস বুঝতে পারা তার হৃদস্পন্দন বুঝতে পারা এইটাই তো অনুভূতির সংবাদ এটাই তো অনুভূতির জগতের আনন্দ যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কাজী নজরুলের কবিতাটি পড়ছিলাম সেখানে আবার যদি একটু ফেরত যাই দেখব যে সেখানে তিনি লিখছেন জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী ওই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রত সহায়কারী হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ তো এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন না নরেন্দ্রনাথকে একটু বকেছিলেন যখন নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমি সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে চাই এই সব কথা মাঝে মাঝে শুধু একটু উঠে খাবো শরীরটা রক্ষা করবার জন্য কিন্তু সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে চাইছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ছি 
আমি বলে ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বড় বট গাছের মতো হবি তোর ছায়া এসে কত লোক আশ্রয় পাবে তা নয় তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস তারপরেই আমরা দেখছি স্বামী বিবেকানন্দ নিজের ঘর দোর ছেড়ে নিজের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে নিজের শরীরের তোয়াক্কা না করে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে চলেছেন যেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা জানি কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের লেখনিতে কি সুন্দর আসছে জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী আর কি ছিল যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম তুমি তেজস্বী তাপস পরম আমরা এই কবিতাটিতে কেন ফেরত গেলাম এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আসবো বলে যে এই যে আন্তর উপলব্ধি আন্তর মূল্যায়ন দ্য ইনার অ্যাপ্রিসিয়েশান এইটার থেকে বোঝা যায় যে ভেতরের যোগসূত্র রয়েছে শুধু একটা কবিতা লেখার জন্য এরকম নয় যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম যজ্ঞের হোম যখন হয় তার যে শিখা ওর উত্থিত হয় সেই রকম স্বামী বিবেকানন্দ কারো কারো হয়তো মনে পড়বে স্বামীজির প্রতি রচিত সেই অবিস্মরণীয় স্তোত্র নমশ্রী অতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে সচ্চে সুখ স্বরূপায় স্বামীনে তাপহারিণে এই যে নমশ্রী অতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে এই 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 মধ্যে যে তেজের যে বহ্নির যে সূর্য সম প্রভার উদ্ভাস রয়েছে আমরা দেখছি নজরুল যখন বলছেন সেই একই কণ্ঠস্বর পাচ্ছি যজ্ঞাহুতির হোম শিখা সম তুমি তেজস্বী তাপস পরম এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে আমরা চলে আসছি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে যেখানে দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তার যে রচিত সঙ্গীত সেখানে কি অদ্ভুত অনুভূতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং ওই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কথাতে আসবো তার আগে ভাবছি নজরুলের যে শাক্ত সঙ্গীত সেইখানে তিনি মায়ের নাম শ্যামা সঙ্গীত যা লিখেছেন বল রে জবা বল কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণ তল এ তো কেউ কাউকে যদি না বলে দেওয়া হয় আর যদি বলা হয় যে আচ্ছা একজন হিন্দু সাধক লিখেছেন নাকি একজন পার্সি কবি লিখেছেন নাকি একজন মুসলিম মানুষ সে বলবে ওই প্রথম একটা হিন্দু সাধক হিন্দু সাধক তো বোঝা যায় না তো আসলে এখানে হিন্দু মুসলমান তফাত করা যায় না ওই ধর্ম জগতের যে সৌন্দর্য তার যখন আন্তর আস্বাদন হচ্ছে একজন সাধক কবির অন্তরে তখন আর ওই সমস্ত রিলিজিয়াস ডিনমিনেশনস কোনো অন্তরায় হয় না তো নজরুলের যে শ্যামা সঙ্গীত সেগুলি ওরকম কিন্তু সেই তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেছেন এবং এই যে শ্যামা এবং শ্যাম এই দুজনের এই দুটি সত্তার মধ্যে যে পার্থক্য নেই বিশেষ বস্তুত এটা কাজী নজরুল গানে গানে কি চমৎকার বলেছেন যেখানে যেন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্ন মূর্তিকে নেপথ্যে দেখতে পাই নজরুল কাজী নজরুল লিখছেন শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম মা হলেন মোর মন্ত্র গুরু ঠাকুর হলেন রাধা শ্যাম আমার মনের দোতারাতে শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার সেই দোতারায় ঝংকার দেয় ওংকার রব অনিবার কি চমৎকার করে বললেন যে শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম মানে এরপরেও তোমরা বলবে যে শ্যামা শ্যামে কোনো তফাত আছে শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে ওসব কি কি মনোমালিন্য কি ঝগড়া ঝাঁটি আর আমাকে দেখো শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম এই রকম বলছেন বলতে বলতে বললেন আমার মনের দো তারাতে শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার সেই দো তারায় ঝংকার দেয় ওংকার রব অনিবার এই যে ওংকার রব অনিবার এইটা বলছেন মানে আমাদের ভাব সনাতন ভাবধারার মধ্যেই এটি রয়েছে যে সেই পরমেশ্বর সেই নিরাকার নির্গুণ সত্তা সেই অদ্বৈত চৈতন্য তিনি বিভিন্ন নাম রূপ সহ ঈশ্বর রূপে প্রকাশিত মায়া উপহিত ব্রহ্ম তিনি ঈশ্বর তো এই যে সেই পরব্রহ্ম তিনি মায়াকে যেন অবলম্বন করে মায়াকে ব্যবহার করে মায়ার সহায়ে বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ পরিগ্রহ করেছেন সাধক সাধিকার কল্যাণের জন্যে যে ওই রূপগুলিকে নিয়ে ওই রূপগুলিকে নিয়ে আনন্দ করতে করতে কখনো দর্শন করে কখনো তাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সেই পরব্রহ্মের দিকে সাধক সাধিকারা অগ্রসর হবেন এই উচ্চভাব যা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে সনাতন উচ্চারণের মধ্যে পাচ্ছি সেটি কি আশ্চর্য নজরুলের গানের এই শেষের দিকটাতে এসে গেল আমার মনের দোতারাতে শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার সেই দোতারায় ঝংকার দেয় ওংকার রব অনিবার 
এই রকম জায়গাতে এসে মিলে যাচ্ছে আমাদের মনে হয় যে শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি শ্যাম শ্যামার মিলন নিয়ে কত কিছু বলেছেন যে শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি বোঝা যায় না অর্থাৎ যে শেষ বিচারে সে চূড়ান্ত আস্বাদনে মনের গভীরতম প্রদেশে এদের মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয় এটি শ্রীরামকৃষ্ণ কতভাবে বুঝিয়েছেন এক এক সময় মনে হয় যে কাজী নজরুলের এই গান যদি আমরা একটা দৃশ্য ভাবি যে শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে উপস্থিত আছেন তিনি কাজী নজরুল ইসলামের এই সঙ্গীত শ্রবণ করছেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি রসে বসে থেকেছেন যিনি সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প তার যে মূল সেটিকে গ্রহণ করেছেন ওই যে বলছেন দুধের মধ্যে থেকে মাখন তোলা শাস্ত্রের সার জেনে নেওয়া সেই রকমভাবে শিল্পকলার সারকে যিনি গ্রহণ করেছেন শুধু তাই নয় দেব দুর্লভ কণ্ঠে গান করেছেন নৃত্য করেছেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য সেখানে উত্থিত হয়েছে মনে হয় নজরুলের এই যে গান শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম ভাবতে ইচ্ছে করে যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকলে উনি বোধ হয় খুব আনন্দ করতেন খুব আনন্দ করতেন করতে করতে নৃত্য করতে আরম্ভ করতেন যে আচ্ছা ছেলেটা কি গান বেঁধেছে শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম তো এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাব অবতার পুরুষরূপে জগৎকে দিয়েছেন সেটি নজরুলের লেখনির মধ্যে এরকমভাবে ঝংকৃত হচ্ছে এবং সেইখান থেকে আমরা পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজের কথায় আসছি রামকৃষ্ণ সংঘের ত্রয়োদশ সংঘাধ্যক্ষ তিনি কাজী নজরুল ইসলামের সেই গানটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আছে এবং একটি পঙ্ক্তির প্রতি মহারাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমরা সেইটি শুনব গানটি হচ্ছে পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার জাগালে ভারত শ্মশান তীরে অশিব নাশিনী মহাকালী রে মাতৃনামের অমৃত নীরে বাঁচালে মৃত ভারত আবার সত্য যুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণ তীর্থ বাড়ি কলস তারপর শেষ হচ্ছে মন্দিরে মসজিদে গির যায় পুজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায় তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরি আছে তাই ত্রিসংসার পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার কি মিষ্টি গান এবং সেই গানের মধ্যে ওই পঙ্ক্তিটির প্রতি মহারাজজি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি যেখানে কাজী নজরুল বলছেন সত্য যুগের পূর্ণ স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস এই যে কথাটি কি চমৎকার আর তার আগের জায়গাটুকুনিকেও আমরা একটু একটু স্মরণ করে নিই জাগালে ভারত শ্মশান তীরে অশিব নাশিনী মহাকালী রে এও তো একরকম শ্যামা সঙ্গীত যে ভারতবর্ষ কি হয়ে যাচ্ছিল আমরা জানি সেই সময়কার ভারতবর্ষের কথা সে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে যেন ভারত সংস্কৃতি সেখানে যেন দানবের দাপাদাপি চলছে বস্তুতান্ত্রিকতার ইন্দ্রিয় পরায়ণতার সেইখানে মা কালীর আবির্ভাব ওই দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরে এবং সেই মা কালী যার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে তফাৎ করা যায় না কাজী নজরুল ইসলাম বলছেন জাগালে ভারত শ্মশান তীরে অশিব নাশিনী মহাকালী রে কে জাগিয়েছেন রানী রাসমণি হ্যাঁ রানী রাসমণি মূর্তি নির্মাণ করে ভক্তি সহ মায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন কিন্তু মাকে জাগিয়েছেন তো শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাই বুঝি মাকে জাগিয়েছেন কোথায় পাচ্ছি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো করছেন এবং সেই পুজো কেমন যেন মায়ের শ্রী অঙ্গে হাত দিয়ে বোঝেন মা তু আমি খেলে তারপর তুই খাবি তারপরে পুজোর সময় বসে থাকছেন ঘন্টার পর ঘন্টা কখন আরতি হবে কি জানি তারপর মাকে যে ফুল নিবেদন করবেন সেই ফুল নিজের মাথায় নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকছেন মন্দিরের কর্মচারীরা তারা বিরক্ত হয়ে গেছেন অভিযোগ গেছে রানীমার কাছে যে কী রকম পুজো হচ্ছে মথুর বাবু রানীমার জামাতা তিনি এসেছেন এসে বলতেন ছোট ভরচাজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো দেখেছেন দেখে চুপচাপ চলে গেছেন এবং তারপর নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন যে এই ছোট ভরচাজের পুজোয় মা জাগ্রতা হয়ে উঠেছেন কেউ যেন এর পুজোয় কোনো বিঘ্ন না ঘটায় খুব অসুবিধে হলে আমাকে যেন খবর দেয় এইরকমভাবে বলছেন একটু অফিসিয়াল জায়গা তো মেনটেন করতে হবে কিন্তু ওই যে বললেন মায়ের মা জাগ্রতা হয়ে উঠেছেন ছোট ভরচাজের পুজোয় এইখানে পাচ্ছি কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন জাগালে ভারত ও শ্মশান তীরে 
অশিব নাশিনী মহাকালীর মহাকালীর উদ্বোধন মহাকালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহাকালীকে জাগ্রত করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেটি কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন আর ওই পঙ্ক্তিটি পূর্ণ সত্য যুগের পূর্ণ স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস এই তাপস মানে কি তাপস মানে সাধারণত যেটা বোঝানো হয় সেটি হচ্ছে অল্প বয়স্ক কোনো সাধক তপস্বী তুমি তাপস তো এই যে আর শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাধন অবস্থা যদি ভাবি একদম ইয়াং ছেলে তো এই যে তরুণ তাপস এই ভাবটি নজরুলের মধ্যে আসছে কি সুন্দর কিন্তু তিনি কি করছেন তার বয়স কম কিন্তু তিনি একটা কি সুন্দর স্মৃতি জাগিয়ে তুলছেন সেটা কি সত্য যুগের পূর্ণ স্মৃতি সত্য যুগে কীরকম হচ্ছে যে মুনি ঋষিরা সব রয়েছেন কত কত মুনি ঋষি রয়েছেন সত্য যুগে কি সবাই ভালো নাকি তা কেন কিন্তু সাধারণভাবে সেই যুগের লক্ষণ থাকে তো তো কত মুনি ঋষি রয়েছেন তারা মুখে মুখে কি অদ্ভুত ভাবব্যঞ্জক সমস্ত মন্ত্র স্তোত্র উচ্চারণ করছেন তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ বিবাহিত কিন্তু তারা আবার ওই ধর্ম এবং অধ্যাত্ম জগতের সুমহান এবং মহত্তম সত্য উচ্চারণ করছেন এ তো অদ্ভুত ব্যাপার উপনিষদাদি কত ঋষির কণ্ঠস্বর থেকে উদ্গীত হচ্ছে কণ্ঠ থেকে উদ্গীত হচ্ছে এই সত্য যুগ একজন মানুষকে দেখে মনে হচ্ছে ইনি যেন ভগবান ইনি শুধু গুণে পরিপূর্ণ একে দেখলেও আমার মঙ্গল এর মধ্যে থেকে যতটুকুনি আমি গ্রহণ করতে পারি আমার কল্যাণ সেই সত্য যুগের স্মৃতি তোমাকে দেখে আমার মনের মধ্যে জাগছে হে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য যুগের পূর্ণ স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস পাঠালে ধরার দে পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণ তীর্থ বাড়ি কলস ওই যে নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়েছেন পূর্ণ তীর্থ বাড়ি তীর্থ বাড়িতে ভর্তি কলস সেটি তুমি ধরার দেশে দেশে কে পাঠিয়েছ ঋষি পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণ তীর্থ বাড়ি কলস রঙ্গনাথ আনন্দজি মহারাজ বলছেন যে এইটি নজরুল ইসলামের খুব চমৎকার একটি রচনা চমৎকার একটি পর্যবেক্ষণ চমৎকার একটি উপস্থাপনা সেটির কথা মহারাজ বলছেন যে এই যে সত্য যুগের পূর্ণ স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস শ্রীরামকৃষ্ণের যে দেহ ধারণ ভগবান যে দেহ ধারণ করেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওই সত্য যুগের যে ঋষির আদর্শ সেটিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ঋষি তারা সংসারের মধ্যে রয়েছেন কিন্তু সংসার তাদের মধ্যে নেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেরকম বলতেন যে নৌকো জলে থাকবে কিন্তু নৌকোর মধ্যে যেন জল না থাকে তাহলে যারা ত্যাগী তারা ত্যাগী তাহলে কি সবাই এই এইরকম সংসারই থাকবেন না যার যার ত্যাগের জীবন ইচ্ছে তিনি ত্যাগের পূর্ণ ত্যাগের জীবন গ্রহণ করবেন আবার সংসারের মধ্যেও দেখো কীরম শুভ্র কুসুমের মতো এরা প্রস্ফুটিত হয়ে আছেন এই ঋষিকুল এই মনিরা যারা কি না সংসারের মধ্যে রয়েছেন অথচ সংসার তাদের কালিমা লিপ্ত করতে তো পারছেনই না তারা যে সংবাদ দিচ্ছেন যে সত্যের উচ্চারণ করছেন তা কি ত্যাগী কি গ্রহ গৃহী সকলের মাথার মনি এই যে ঋষির আদর্শ সেটিকে নিয়ে আসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি দেশে বিদেশে যখন বক্তৃতা দিয়েছেন তখন তিনি বলেছেন যে আমাদের এই সময় দরকার সিটিজেন যোগী অর্থাৎ নাগরিক যোগী এটিকে মহারাজ নিজেই ব্যাখ্যা করছেন যে যারা ঈশ্বর সাধনার জন্য ঘর সংসার ছেড়ে গিরি গুহা কন্দরে তপস্যা করবেন সেই সাধুরা খুব ভালো কিন্তু ততক্ষণই এটি ভালো যতক্ষণ তাদের সংখ্যা সীমিত থাকে ওই বৌদ্ধ আদর্শ এবং তার যে পরিবর্তন রূপান্তর পতন হয়েছে সেই সব প্রসঙ্গ সেই সেই প্রসঙ্গে বলছেন আর কি যে এই মুনি ঋষি যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা সীমিত থাকতে হবে তাহলে বাকিরা গৃহী মানে কি তারা একেবারে অন্য রকম অপান্তেও তা কেন তারাও ঈশ্বর সন্ধান করছেন তাদেরও ঈশ্বর লাভ হতে পারে এটা আরেক রকমের জীবন পদ্ধতি এবং এরা কি করবেন এই নগরের মধ্যেই থাকবেন কিন্তু যোগী হবেন যোগী কে যিনি শীত গ্রীষ্মে অবিচল থাকেন তেমনি জীবনের যে ওঠাপড়াগুলো আছে তার মধ্যে অবিচল থাকবার মধ্যে যার মানসিকতা তৈরি হয়েছে তিনিই যোগী এবং এখনকার কাল খুব করে চায় এই নাগরিক যোগীকে ওই সর্বস্ব ত্যাগী যোগী বা সাধুকে সে পাচ্ছে কোথায় আর সমাজে ওটা ডিসব্যালেন্স তৈরি হবে যদি ওই দিকটায় অনেক বেশি হয়ে যায় কিন্তু এই সমাজে যারা রয়ে গেলেন তারা ভোগ সুখের অধপাতের দিকে পতিত হবেন না ধাবিত হবেন না তাদের মধ্যে যত যত অংশ এই নাগরিক যোগী হয়ে উঠবেন তত তত সামাজিক বিবর্তন এক অপূর্ব ঊর্ধ দিকে ধাবিত হবে এই যে সামাজিক বিবর্তনের জন্য নাগরিক যোগীর দরকার এটি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় 
এই ভাবটি রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ এটির কথা বলছেন আর আমরা নজরুলের লেখায় পেলাম যে সত্যযুগের পূর্ণ স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস আর স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির প্রসঙ্গে আমরা শুনছিলাম যে তিনি কাজী নজরুলের এই কথাটি উল্লেখ করলেন গানের মধ্যে থেকে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আর বললেন যে আমাদের দরকার মানে ওটার সঙ্গেই যে বলেছেন তা নয় অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তারিতভাবে যে আমাদের এ যুগে যেটি দরকার সেটি হচ্ছে সিটিজেন যোগী এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে পূর্ণ দিনে কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ণ জন্মদিন স্মরণ করে আমাদের প্রসঙ্গ সমাপন করতে চাইব আবারও শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতেই এই ঠাকুর মা স্বামীজি তাদের শ্রীচরণে আমাদের প্রণাম স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজের শ্রীচরণের প্রণাম এবং কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা কি বলবো সালাম প্রণাম নমস্কার সবই বলতে পারি এই মহাত্মাকে সেইগুলি আমাদের মতো সশ্রদ্ধ চিত্তে নিবেদন করতে করতে ওই তাঁরই রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতটি শ্রবণ করে আমরা এই অনুষ্ঠানের সমাপন ঘটাব যেখানে তিনি বলছেন মন্দিরে মসজিদে গির্জায় পুজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায় তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরি আছে তাই ত্রিসংসার পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃ ভক্ত যুগাবতার পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃ ভক্ত